ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐസോമോർഫിക് ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഐസോമോർഫിക് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ടു ഗ്രാഫ് ജി ആൻഡ് എച്ച് കണ്ടെയിൻ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ എ സെയിം വേ ദ ആർ കാൾഡ് ഐസോമോർഫിക് ഗ്രാഫ്സ് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഐസോമോർഫിക് എച്ച് അപ്പം രണ്ട് ഐസ് ഗ്രാഫുകൾ തമ്മിൽ ഐസോമോർഫിക് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രാഫുകൾ മൂന്ന് ഗ്രാഫുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഗ്രാഫും ഐസോമോർഫിക് ഗ്രാഫ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു നാല് കണ്ടീഷൻസ് ഈ നാല് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രാഫുകൾ ഐസോമോർഫിക് ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് നാല് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് ആയിരിക്കണം അതായത് തന്നിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിൽ രണ്ട് ഗ്രാഫും അതിൻ്റെ വെർട്ടീസസ് എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തായിരിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് വെർട്ടീസസ് വിത്ത് സെയിം ഡിഗ്രി അപ്പോൾ സെയിം വെർട്ടീസസും ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഓരോ വെർട്ടീസസും തമ്മിലുള്ള ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസിഡൻസ് ടു എഡ്ജ് ഒരു എഡ്ജിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു സോറി ഒരു വട്ടക്സിലേക്ക് വരുന്ന എത്ര എഡ്ജുകളുണ്ടെന്നും ഒരു എഡ്ജാണ് ഒരു വട്ടസിലേക്ക് വരിക അത് വൺ ഡിഗ്രി രണ്ടെണ്ണം വരികയാണെങ്കിൽ അത് ടു ഡിഗ്രി മൂന്നെണ്ണം ഒരു വട്ടസിലേക്ക് അടിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അടിച്ച ഒരു വട്ടസിലേക്ക് ഇൻസിഡൻറ്റ് അടിച്ചാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും മൂന്നെണ്ണം ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് വിത്ത് സെയിം ഡിഗ്രി എൻ്റെ അവസാനത്തെ ഫോർത്ത് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഡിഗ്രി സീക്വൻസ് ആൻഡ് സെയിം വെക്ടർ സൈക്കിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് ഈ നാല് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് ഗ്രാഫുകളും ഐസോമോർഫിക് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രാഫിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെറ്റ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം വേറെ ലെറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാം എ ബി അതുപോലെ തന്നെ ഡി സി ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ നാല് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം പി ക്യു ആർ എസ് ചില സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല മാർക്ക് ചെയ്ത് ലാബൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ലാബിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നാല് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് ആണുള്ളത് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രാഫും കൂടി നോക്കാം ഇതിൽ എത്ര വെർട്ടക്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഫോർ വെർട്ടീസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോർ വി നേതാം ഇവിടെ എന്താണ് ഫോർ വി ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നാല് വെർട്ടക്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻസ് എന്ത് ചെയ്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് എന്ന് പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നു സെയിം നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഓരോ ഗ്രാഫത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് എണ്ണാനും ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ കൊടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ്റ്റ് എത്രയാണ് എഡ്ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് ഈ ഒരു കേസിലാണ് വൺ ടു ത്രീ ഇതെന്താണ് ഇത് ഒരു അഡ്ജ് ആണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്താണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിലോ വൺ ടു ത്രീ പിന്നെ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനും ഈ മൂന്ന് ഗ്രാഫും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വെർട്ടക്സ് ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എഡ്ജസും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി അടുത്ത ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് വിത്ത് സെയിം ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എല്ലാ വെർട്ടക്സിലുള്ള ഓരോ
ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ത്രീ ത്രീ ടു ടു അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനും എന്ത് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഗ്രാഫിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് പി ഈക്വൽ ടു ഡിഗ്രി ഓഫ് പി ഈക്വൽ ടു ടു ഡിഗ്രി ഓഫ് ക്യു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡിഗ്രി ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ ഇതും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ത്രീ ടു ഈ രൂപത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനും രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനും മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഇനി എന്താണ് അടുത്തത് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് സെയിം ഡിഗ്രി സീക്വൻസ് ആൻഡ് സെയിം സൈക്കിൾ വെക്ക അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് മാപ്പിംഗ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഡബ്ല്യുവിന് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന ഏതാണ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യുവിനും ആ ഒരു വെർട്ടക്സിന് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന ഇവിടെ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള വെർട്ടക്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ ഡബ്ല്യുവിന് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാം മാപ്പിംഗ് ഓർ കറസ്പോണ്ടൻസ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടക്സിന് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടക്സ് ഇതിലുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൂന്ന് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഉള്ള വെർട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേതൊക്കെയാണ് ബിയും അതുപോലെ തന്നെ സിയുമാണ് മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഉള്ള വെർട്ടക്സ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഉള്ള മൂന്ന് ഡിഗ്രി വ മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഉള്ള വെർട്ടക്സ് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡബ്ല്യുവിന് നമുക്ക് എ ഡബ്ല്യുവിന് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി അല്ലെങ്കിൽ സി ആണ് നമുക്ക് ബി എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു കറസ്പോണ്ടൻസ് ടു ബി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വെർട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഡിഗ്രിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നില്ല വൈയിലേക്ക് എന്തില്ല ഒരു എഡ്ജ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള വെർട്ടക്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്ന എന്തുണ്ട് രണ്ട് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്ന് ഡിയിലേക്ക് എന്തില്ല വെർട്ടക്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ പറയാം ഡബ്ല്യു എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വെർട്ടക്സ് ആർക്ക് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടക്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടക്സിന് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാം നേരത്തെ വെർട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണ് വൈന് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടക്സ് വൈൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡീൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് നമുക്ക് വൈനെ കറസ്പോണ്ടൻറ്റ് ഡി എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ സെഡ് ബാക്കിയുള്ള ഒരു വെർട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെഡ് ആണ് സെഡ് എന്താണ് ത്രീ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അത് സിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെഡ് കറസ്പോണ്ട് ടു സി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മറ്റു രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടക്സ് എല്ലാ വെർട്ടക്സിലേക്കും എന്തുണ്ട് തന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് വെർട്ടക്സിലേക്കും അതിന് എഡിജുണ്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടക്സ് എന്ന് എല്ലാ വെർട്ടക്സിലേക്കും എന്തുണ്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിലേക്ക് മാത്രമേ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യുവും സെറ്റും അത് നമ്മൾ മാർക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന എന്നിട്ടുണ്ട് എയിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണേ ഈ ബിയിലേക്കും സിയിലേക്കും അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറസ്പോണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ അപ്പോൾ ഈ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും സാറ്റിസ്ഫൈ ഈ ഗ്രാഫുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണ് ഇതിൽ നാലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മിസ്സാണെങ്കിൽ അതെന്തല്ല ഐസോമോർഫി ഗ്രാഫ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രാഫും ഐസോമോർഫി ഗ്രാഫ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ തന്നിട്ടുള്ള ഗ്രാഫും ഇത് ഇത് ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫിന് എന്താണ് സിമിലർ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു സിമിലർ ടു ബി സിമിലർ ടു ബി ഇതിലേക്ക് ഏതിനാണ് സിമിലർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡിഗ്രി ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ ഡിഗ്രി വരുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ക്യൂവും ആറും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യു ആയിട്ട് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ള ചെക്ക് ക്യു ആയിട്ട് എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എയിലേക്ക് എന്താണ് ഡിഗ്രി ടു ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എ വരുന്ന കേസിൽ
അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ വർട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വർട്ടക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കേസിൽ എന്താണ് വർട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അഞ്ച് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഡ്ജി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എഡ്ജസ് ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെ എഡ്ജസ് ആണ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജസ് ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നിന് ഡിഗ്രി ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ജി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ത്രീ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു വൺ നമുക്ക് അസെൻഡിങ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഡിസ് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ത്രീ മൂന്ന് ത്രീ ഉണ്ട് ടു വൺ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മറ്റൊരു ഗ്രാഫിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ജി ഡിഗ്രി ഓഫ് ജി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡിഗ്രി ഓഫ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ത്രീ ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി അടുത്തതാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ജെ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡിഗ്രി ഓഫ് ജെ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി അടുത്തതാണ് കെ ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കെ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ രൂപത്തിൽ കിട്ടും ത്രീ 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 ടു വൺ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കറസ്പോണ്ടൻസ് നോക്കാം കറസ്പോണ്ടൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കറസ്പോണ്ടൻസ് നോക്കാം കറസ്പോണ്ടൻസ് അപ്പോൾ എ എന്തിനു കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എ നമുക്ക് പറയാം എ എന്താണ് മൂന്ന് ഡിഗ്രി കറസ്പോണ്ടൻസ് വൈ ആണ് ബി കറസ്പോണ്ടൻസ് കെ ആണ് സി കറസ്പോണ്ടൻസ് ജെ ആണ് എച്ച് കറസ്പോണ്ടൻസ് ടു അല്ല ഡി കറസ്പോണ്ടൻസ് എച്ച് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ കറസ്പോണ്ടൻസ് ടു ജി ഇത് ഈ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡിഗ്രി ആണ് അതേപോലെ വൺ ഡിഗ്രി ആകെയുള്ള ജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ കറസ്പോണ്ടൻസ് ടു ജി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഓരോന്നും എന്താണ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാല് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫും എന്താണ് ഐസോമോർഫിക് ഗ്രാഫുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നാ തന്നിട്ടുള്ള നാല് കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തല്ല ഐസോമോർഫിക് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തിരി കറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ട